Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a decorar um bolo super bonito da Patrulha Canina e vai ser um bolo feito numa forma aí de um bolo de uns 3 kg a 4 kg de bolo. Esse recheio que vocês estão vendo é recheio de prestígio, a massa é de chocolate. Tanto a receita da massa quanto a receita do recheio já tem no canal, vou deixar nos cards para vocês darem uma olhadinha. E a forma que eu estou utilizando é uma forma de 30 por 20. Convido você para ficar até o final desse vídeo porque vai ter bastante coisa top e você não pode perder nenhuma dica. É essa decoração que eu vou ensinar para vocês fica super bonita e é super facinha de fazer para você que está iniciando. A única coisa que pode ser um pouquinho ruim para você é que ela é uma decoração que se você não tem muita prática vai demorar mais um pouquinho porque tem bastante bico. Porém são trabalhos bem fáceis e que conforme você vai fazendo você vai pegando prática e vai sair bem rapidinho. Pessoal, esse vídeo que vocês estão vendo não está acelerado, está no tempo real. Então vocês vão ver realmente o tempo que eu gastei para mim fazer esse bolo. Eu peço desculpa também se tiver alguma hora que eu dei uma batidinha na câmera, alguma coisa assim. Porque eu gravo sozinho, acabo encostando o celular num tripézinho que eu tenho aqui em casa. E às vezes pode dar uma batidinha, alguma coisa. Então eu peço que vocês não considerem isso, gente. Aí vocês vão reparar que em cima eu fiz uma camada bem fininha de chantilly. Por que, que eu fiz isso? Tanto na lateral quanto em cima vai vir com um trabalho de bico. E já que a gente vai vir com um trabalho de bico, não tem necessidade de deixar o bolo 100% liso, tão perfeito, é, não aparecendo farelinho de bolo e tudo mais. Por quê? Porque se você já faz uma camada mais grossa de chantilly, na hora que você fazer o bico vai ficar com muito chantilly e vai ficar em excesso, então não fica legal. E essa é a famosa pré-camada, que é uma camada mais fininha de chantilly. Porém, vocês podem reparar que mesmo sendo uma pré-camada, eu me preocupo em deixar o bolo mais retinho. Porque o que, que acontece? A gente depois vai vir com o trabalho de bico. E se você vem com o trabalho de bico nesse bolo, Porém, o que, que acontece? Se você vem com trabalho de bico e o bolo não está tão retinho, você não deixa ele tão nivelado, o bico pode acabar ficando tortinho. Então, às vezes você pensa, ai, mas meu bolo ficou torto e tudo mais. Será que é problema na estrutura do recheio, da massa e tudo mais? Às vezes nem é isso. Às vezes é só questão da hora de aplicar o chantilly mesmo, que você aplicou um pouquinho meio torto chantilly e acabou deixando o bolo meio abaulado, alguma coisa assim. Mas não necessariamente é direto na estrutura da massa ou do recheio. Aí, gente, agora eu venho fazendo aí a pré-camada. E lembrando que o chantilly que eu estou utilizando é o chantilly Amélia. E para quem quer saber quantos ml de chantilly que eu utilizei nesse bolo, para esse bolo eu utilizei 800 ml de chantilly. Lembrando que o chantilly Amélia é um chantilly que rende um pouquinho mais, tem alguns que rende um pouquinho menos. E para mim dar o ponto nele, o que, que eu fiz? Junto com essas 800 ml, eu coloquei 80 gramas de açúcar refinado. Refinado mesmo, não pode ser o cristal, porque o cristal é muito grosso, não fica legal no resultado final. Ou pode ser o de confeiteiro também. Então, eu coloquei as 80 gramas e bati junto. Então, a cada 100 ml de chantilly, 10 gramas de açúcar. Aí eu bati e eu deixei chegar num ponto bem poroso mesmo. Porque o chantilly amélia, pessoal, vou ser bem verdadeiro com vocês. Ele é um chantilly que dá uma tapeada na gente. Como assim? A gente bate o chantilly, tudo certinho, tudo bonitinho. E o que, que acontece? Você fala, ah, o chantilly tá no ponto bom e tudo mais. Aí você começa a aplicar no bolo e o chantilly começa a derreter. Eu vejo que tem muita gente que me manda mensagem, inclusive, falando do chantilly amélia que ele estava no ponto na batedeira e depois começou a derreter. Então, o que, que eu faço? Eu deixo chegar praticamente naquele ponto do buraco, que é um ponto bem firme mesmo, e aplico nesse ponto no bolo. Porque conforme a gente vai passando a espátula e tudo mais, e é, aí fica um chantilly bem lisinho mesmo e eu nunca tive problema. Porém, essa é a minha forma que eu me adaptei com esse chantilly, e eu me adaptei dessa forma para não ter problema de chantilly ficar derretendo. Porém, se você bate de outra forma também, fique à vontade. E, gente, vocês podem reparar que está uma pré-camada aí, mas está um bolo que eu deixei ele bem quadradinho. 
Inclusive, vocês podem reparar que nas pontinhas eu deixei elas bem quadradinhas. Por que, que é tão importante isso? Principalmente o bolo quanto é bolo retangular, às vezes quando a gente desenforma ou mesmo que você monte na hora, é normal ele ficar um pouquinho mais baixinho nas laterais, assim, as pontas do bolo ficar um pouco mais baixinho, assim. Então, o que, que você faz? Nessas partes, você aplica um pouco mais de chantilly para o bolo ficar bem lisinho e bem retinho. Então, gente, agora já fiz todo o trabalho e vou vir fazendo o trabalho de bico. Pessoal, o bico que eu estou utilizando aí nesse bolo é o bico 4B da Mago. Ele é um bico é pequeno, vamos dizer assim. Ele não é tão pequenininho, por exemplo, como o 21 o 18 e tudo mais, porém ele também não é tão grande como, por exemplo, um M e tudo mais, então é um bico de um tamanho bem legal que eu uso bastante se você me acompanha. Lembrando também, aproveitando isso que eu tô falando para vocês, se você já me acompanha, deixe aí nos comentários, já acompanho você há tanto tempo. Eu quero saber quanto tempo que você me acompanha, porque eu tenho visto que tem chegado bastante pessoa nova aí no canal e muito obrigada a todos vocês aí, que estão conhecendo o meu canal, que estão gostando. Muito obrigado mesmo. Então, vou pedindo para você também, se você está assistindo esse vídeo, é a primeira vez que você está assistindo, bora, por favor, se inscrever no canal, que ajuda muito para a gente conseguir chegar em 30 mil. Eu peço ajuda para vocês, porque chegando em 30 mil, trago algo bem legal para vocês também, combinado? Então, bora se inscrever, deixar o like se tiver como também, Deixa de qual cidade que você é, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E deixa também mais uma coisa. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse bolo ou alguma coisa em relação à confeitaria, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo você, combinado? Então, gente, como eu falei para vocês, esse é o bico 4B da Mago. O chantilly que eu estou utilizando, eu peguei e coloquei um pouco de corante azul. O azul, gente, eu não vou falar a marca exata para vocês, porque eu fui colocando um pouquinho de cada, porque eu tinha várias tonalidades de azul. E a dona do bolo queria uma referência, ela mandou uma foto para mim, queria que eu fizesse como a da foto. Então, eu já tinha uma tonalidade mais ou menos que eu deveria fazer o bolo. Só que o que, que acontece? Os corantes que eu tinha aqui não tinham essa tonalidade. Então, eu misturei azul anis com azul cobalto, com azul isso, com azul jeans, todos os azuis que eu tinha aqui em casa. Eu fui misturando e ficou bem bonito no resultado final. Aí, gente, em cima vocês vão reparar que em cima vai ser todo em roseta, então vai ficar bem bonito mesmo. E a roseta é bem fácil de fazer. Você faz como se fosse uma pitanga, que você apenas pressiona e contorna em volta dela. Lembrando também que tem duas formas de fazer roseta. Ou dessa forma que eu estou fazendo, que vocês podem reparar que minha mão faz a pitanga e contorna de cima para baixo. Ou algumas pessoas fazem de baixo para cima. Tanto das duas formas dá certo, sem problema algum, e fica bem bonito também. Então você faz do jeito que você achar melhor, fica de boa aí, que vai ficar super top. E pessoal, lembrando também que algumas informações em relação ao bolo e tudo mais, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. Esse arroba que vocês estão vendo aqui no canto da, né, da tela também é meu Instagram. Então, se você quiser dar uma olhadinha, bora me seguir lá no Instagram, que lá eu sempre posto foto de bolo, posto decoração, posto bastante coisa top. Então, se você quer me acompanhar, ver um pouco da minha produção e tudo mais, bora me seguir lá no Instagram. Lembrando também que se você fizer uma decoração aí para sua casa de bolo e tudo mais, para sua família ou algum cliente mesmo, ou fizer massa, recheio, pode me marcar no Instagram, que eu vou gostar bastante, eu reposto nos status, combinado? E agora eu vou falando para vocês em relação ao recheio. O recheio é o recheio de prestígio, que já tem no canal, inclusive eu ensinei ele bem certinho no meu mini curso de bolo de andar, ele é 100% gratuito, e no curso eu ensino vocês a massa do bolo, que foi inclusive essa massa que eu utilizei, eu ensino para vocês o recheio de prestígio e também ensino para vocês uma decoração super bonita. Então, se você não acompanhou, bora ver aí que está bastante legal e bem top mesmo. Aí, vocês podem reparar também que quando eu decoro o bolo, geralmente eu sou um pouquinho mais rápido para fazer, não vou mentir para vocês. Porém, eu gosto de fazer um pouco mais devagar, 
para que realmente vocês possam ver como que a gente faz tudo mais, por quê? É, quando eu faço um vídeo, eu quero ser o mais explicativo o possível, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Então, eu faço o vídeo bem certinho, bem devagarzinho, para não ter nenhum problema e que vocês possam aprender o máximo o possível. Então, vocês podem ter reparado que em cima já está praticamente pronto, só vou fazer a última fileirinha aí de rosetas. E agora eu vou vir fazendo a lateral. A lateral, gente, vai, ser, vai ter três cores, que vai ser na cor vermelha. É, na verdade, é um pouquinho mais claro que o vermelho, a tonalidade que ela tinha me mandado. É, vai ter também é verde e também vou colocar o laranja. Então, o resultado final vai ficar bem bonito, vocês vão gostar bastante. Inclusive, vocês podem até ter reparado que eu peguei uma cadeira. É porque eu tenho costume de, quando eu vou fazer a lateral do bolo e tudo mais, eu gosto de fazer sentado para ver se o bolo tá bem retinho. E vocês podem reparar que esse paninho que tá na minha mão é aqueles paninhos lavável, que é tipo um perfex, alguma coisa assim. E ele é muito bom pra gente utilizar para deixar o prato bem limpinho e o trabalho mais apresentável o possível pro nosso cliente. Aí, gente, agora eu tô com um é, chantilly verde. E esse chantilly verde que vocês estão vendo foi o restinho que sobrou do chantilly azul. Eu só coloquei um pouco de amarelo gema junto. E ficou esse verde super bonito. Porém, é, se você não quiser misturar, você pode fazer o verde da sua preferência. Eu só utilizei dessa forma porque o que, que geralmente eu faço? Se eu vejo que dá pra misturar e tudo mais, eu gosto de fazer assim... Porque aí não tem desperdício de chantilly, porque às vezes sobra chantilly de alguma certa cor. Aí para mim não jogar fora todo o chantilly que sobrou, eu acabo misturando e fazendo outras tonalidades e fica bem bonito também. Aí gente, vocês viram que esse trabalho que eu fiz na lateral é bem mais rapidinho, porque você apenas sobe e desce. E ele é um trabalho que além de ser fácil, fica super bonito. O bico que eu estou utilizando também é o bico 4B da Mago também, é o mesmo bico de cima. Inclusive, uma coisa que eu sempre indico para vocês, se vocês é, já estão comprando os bicos de confeitar, não indico que você tenha muita variedade, não. Porque não adianta nada você ter lá é, 70, 60 bicos, sendo que você só sabe usar, por exemplo, 4, 5. Então, o que, que eu indico? Esses bicos que a gente usa bastante, tenha mais de um dele, porque uma hora vai ser útil. Por exemplo, um M da Wilton, que faz a roseta, você pode ter dois, porque aí você faz, por exemplo, um bolo, que você pode fazer roseta branca e roseta rosa. Então, dá para fazer mais de uma tonalidade e é bem legal, porque aí não precisa ficar tirando do saquinho de confeitar, lava o bico e vai fazendo assim. Então, a gente tendo mais de um bico é bem legal. Aí, gente, agora eu tô aí com um laranjinha bem claro, esse aí é o Laranja Baby, é, Laranja Baby. se eu não me engano, não é da marca Aircolor. E a Aircolor tem umas marcas, é, uma linha aí, que é Corantes Baby, aí tem Lilás Baby, tudo mais, azul. Então, tem diversas é, cores e são cores bem clarinhas. Aí, a gente vem apenas subindo e descendo, então é um trabalho bem fácil que fica bem bonito no resultado final. Olhem para vocês verem que é bem rapidinho mesmo. E esse trabalho também, é, se você não tem muita prática em fazer bolo quadrado alisado, é muito top. É porque o que, que acontece, gente? É, eu vejo que tem muita gente que faz o bolo redondo sem problema algum. Porque a gente tem a bailarina e tudo mais, então fica bem mais prático. Agora eu vejo que tem muita gente de dificuldade em bolo retangular. Porque o bolo retangular você não pode só saindo, é, saindo, girando a bailarina e o bolo vai ficar pronto. Não, por causa do formato dele. Então, o que, que acontece? Eu, Lucas, é, quando vou fazer bolo quadrado, geralmente eu tenho costume de fazer alisado assim. Porém, leva um pouco mais de prática. Então, se você não tem muita prática, pode fazer dessa forma que fica bem bonito também. Ou se você preferir fazer alisado, já tem um vídeo no canal ensinando como alisar um bolo quadrado. E vou deixar nos cards para vocês. Aí, gente, vocês vão reparando que agora é a última camadinha aí. E eu vou fazer ela um pouco mais altinha que as outras, porque tem que completar aí o, a decoração. Aí, gente, esse é o chantilly que eu falei para vocês. Não tá um vermelho tão intenso, porque além de ser a cor que a cliente queria, 
o chantilly, depois que descansa uns 10, 30 minutinhos, ele fica mais forte, porque o chantilly, quanto é uma cor mais forte, é conhecido como cor de descanso. Como assim, Lucas? É você coloca o chantilly, deixa um pouco no bolo, e você vai reparar que depois ele fica até um pouco mais escuro. Então, para o pessoal que é, faz, por exemplo... É, bolo de, com chantilly vermelho, azul marinho, preto. É muito legal você fazer uma tonalidade um pouquinho mais clarinha. E depois você vai reparar que depois, conforme ele descansa, ele fica uma cor um pouquinho mais forte. Aí, gente. Então, o bolo já tá pronto em questão de decoração. E agora eu só vou vir aplicando o topper. Esse bolo é um bolo da Patrulha Canina. Gostei bastante do resultado. Achei que ficou super bonito mesmo. E sobre questão de valor, para o pessoal que sempre me pergunta. Nesse bolo eu cobrei o valor de 130 reais, Porque era 125 do bolo. Mais, de, é, mais 5 reais do topper. Eu estou cobrando 5 reais do topper. Eu sei que tem muita gente que vai falar que está barato. E tem algumas pessoas que vão falar que não cobram e tudo mais. Porém, vai do que você achar melhor. Eu cobro 5 reais porque eu consigo um valor bem barato aqui nos produtos para fazer o topper. Então, eu acabo cobrando só isso. Mas você vê o jeito que você achar melhor para trabalhar. Aí vocês vão reparando que agora eu vou aplicando os toppers aí de forma que eu acho que fique bem bonito. Então, gente... Comenta também aí nos comentários por quanto que você venderia um bolo desse, que dá em torno de uns 3,5 kg, por aí. Que eu quero saber também. Então, gente, o bolo da Patrulha Canina é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigada a você que ficou aqui. Assistiu até o final mesmo. Muito obrigado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E tchau, tchau. E fica com o resultado final.